Mit diesem Video möchte ich euch dazu ermutigen, Dinge im Hobby auch mal bewusst falsch zu machen und euch nicht über vermeintliche Fehler zu ärgern. Sprich, ganz normales Scheitern als Chance zu sehen und euch beim Mal- und Bastelexperimenten nicht um nörgelnde Kritiker zu kümmern. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS. Ich hatte kürzlich auf Empfehlung eines TWS Zuschauers einige Mini Ziegel aus Sandstein bestellt. Sollten diese Art Ziegel etwa das Material sein, aus dem Tabletop World ihre Gebäude bastelt? Ein erster Test musste also her und so mauerte ich mit Pinzette und Holzleim etwa anderthalb Stunden an diesen Mauern herum, machte eine Silikonform und siehe da. Ich hatte etwas übersehen und damit augenscheinlich etwas falsch gemacht. Für eine gleichmäßig raue Oberfläche müssen die Ziegel nämlich unbedingt mit einer Bruchkante nach oben aufgeklebt werden. Ansonsten sind die abgegossenen Ziegelseiten flach, was man den Originalen nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht. Solche und ähnliche Momente des Scheiterns kennt wohl jeder Miniaturenmaler und Geländebauer. Und genau darüber sollte man sich nicht groß ärgern, sondern es als ganz normalen Lernprozess begreifen. Schließlich hat man gerade etwas völlig Neues ausprobiert und Fehler können immer mal passieren. Denn, und das ist das Wichtigste dabei, nur so kann man effektiv daraus lernen. Daher nie in solchen Momenten groß ärgern, sondern den Fehler analysieren und schauen, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann. Denn niemand, der in etwas wirklich gut ist, hat all seine Fähigkeiten direkt mit in die Wiege gelegt bekommen. Ein erfolgreicher Marathonläufer musste natürlich auch erstmal als Kleinkind das Laufen lernen und ist dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, zigmal auf die Fresse gefallen. Daher habt bitte keine Angst, beim Ausprobieren einer neuen Maltechnik oder beim Basteln mit einem neuen Material zu scheitern. Dabei verkrampft ihr bloß und wo bleiben dann der Spaß am Hobby und die Entspannung vom Alltag? Freut euch vielmehr aufs Herumexperimentieren mit neuen Farben, dem frisch gekauften Bausatz oder in meinem Fall mit den gelieferten Sandsteinziegeln. Schließlich lässt sich der Holzleim ja wieder mit warmem Wasser aufweichen, sodass sich die Ziegel wiederverwenden lassen. Und lasst euch niemals von irgendwelchen Kritikern entmutigen, die mit altklugen Tipps oder gar dummen Sprüchen um sich werfen. Meist können die es nämlich nur in der Theorie besser und verstecken sich lieber hinter Internetpseudonymen. Teilt stattdessen eure Erfahrungen mit anderen Hobbyisten und gerne auch im Kommentarbereich unter den TWS-Videos. So helfen eure Tipps und Erfahrungsberichte anderen Tabletoppern weiter und zeigen, dass es absolut okay ist, Fehler zu machen oder Dinge auch mal komplett anders als sonst üblich anzugehen. Denn ohne experimentierfreudige Zeitgenossen würde wohl heute keiner von uns Hartschaum aus dem Baumarkt zum Basteln von Tabletop-Gelände nutzen. Oder sogenannte Inks, alias Contrast-Farben, zum Bemalen von Miniaturen einsetzen. In diesem Sinne, macht Dinge auch mal bewusst anders und habt keine Angst dabei zu scheitern. Freut euch vielmehr an euren Experimenten, egal ob sie gelingen oder nicht. Denn Spaß am Hobby zu haben ist das Wichtigste. Oder wie seht ihr das? Wir sehen uns in jedem Fall nächsten Freitag. Bis dann.